I had a gut feeling my boyfriend was cheating. Okay, so I'm throwing poison and. Oh, he keeps on IG. What do you? He found someone on TikTok and he keeps on IG. Ah. What do you mean? What are you doing on your phone right now? Nothing. Why? Tycker du att det där är otrohet? Det där är inte otrohet. Men sen att han ljuger om det gör det ju inte bättre, ska jag säga. Nej, alltså, oh, okej, okay. där, där tycker mm. jag det är den stora grejen i den här videon. Mm. Egentligen att eh, liksom så här, ja, ja. Att han spelar Subway Surfers. Verkar ju inte vara den bästa pojkvännen. Och... What are you doing? Åh oh, nej, det What är hans fiancé. Uh, you promised me you wouldn't cheat. Babe, it was only one time. I promise I won't do it again. What are you eating? Uh... <laughs> I'm very disappointed in you. I'm just shitting. The daddy tip. I did to be all give it for on the cash. There's any reason whatsoever why these two should not join. What happened? Now or forever on their feet. Oh, han 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 inte tagen. Ja, han han säger liksom åh det här är så vackert. Oj, nej, förlåt. Va? Antingen nu så är det nog jättegulligt. Eller så blir det, man får lite puls. Det är puls. jätteweird det här. Alltså, Tack för att ni kom hit. Men mitt, mitt i ceremonin. Vad händer? För att det, han avbryter ju mitt i. <laughs> han vill bara prata lite. Så jag tror Nej, vad är det där? Oh my god, what the... Är det där vad jag trodde det var? Oh my god! Oh my god. Han visar upp en video när hon är otrogen med någon. Det här måste vara typ det mest savage någonsin. Här. Hur jävla psycho är det att ens göra en sån sak? Eller, eller så här, de förtjänar ju varandra lite så känner jag. Ja, så. men jag, alltså så här, hon har varit otrogen. Ja, det beror på okej okay, omständigheter, men... Åh, oh, hell! Alltså, och hans ansikte. Åh! Oh. Och oh. oh, hon oh. bara sig. Jag tycker fortfarande det är savage. Jag tycker det är savage, men jag skulle nog aldrig vilja betala för ett bröllop för att exposa min tjej för att uh, ha varit otrogen. Ett förhållande ska inte vara savage. Men hon har varit otrogen. Han ja. exposar ju henne. Så dumpa och gå vidare liksom. Inte vara en jävla psykopat runt det. Jag förstår ju honom mer än henne om jag ska vara helt ärlig. Man har ju en jävla ilska om du har blivit betrayed. Liksom. Ja, men det här är ju ingen tonåring vi pratar Nej, men vad spelar det för roll? Det är klart att du kan få dina känslor totalt krossade och ja. vilja känna revenge. Okay, Sen kanske. kanske det är over the top, men jag förstår ju honom mer än henne. Som ni märker, vi håller inte med varandra. Vad tycker ni? Kommentera! <laughs> Som eh, någon gång är otrogna. Who's this, Jamie? Who's this? Just a mate from work. Just a mate from work. <laughs> <laughs> Just a mate from work. My compass from your mate. Men vad är så här, undrar om tjejen vet om det. Jag vill veta, hur reagerar hon? Vad var dom? I'm huddling in the park. I've just been watching you from over there. I've just been watching you. How could you do this to me? Again? Oh my god, det låter som Ron Weasels mamma. Han, han ville surprise sin fru och det här hände. Så frugan är det som blir med massa ju. Vad händer? Jaha, men vad är det här otrohet? Jag förstår inte. Snubben kommer in och försöker göra något gulligt mot sin tjej som ligger på båren. Ja. Hon tror att det är massören och hon börjar hångla upp massören. Ja, det är inte mannen! Nej! Han är här. Killen i vit tröja är pojkvännen, ja. mannen. Men hon ligger väl där för att hon ska bli masserad? Ja, ah, i svarta t-shirten. Ah. Han kommer in under hennes massage. Hon tror, ja ah, det är han som har tagit och pussat på mig. Och så kollar han upp och man bara... Nej, jag är väl så firad där. Alltså, vad konstigt. Förlåt, men vem fan gör så? Oh shit! Hon slutar inte ens! Det var en gurka. Jo men det är ändå så här, det är våldsamt första gången men hon går ändå in för second smash. Det är en gurka! Hey, I live in the neighborhood. My wifi name is 1744. Your wife is cheating. Uh. I don't know how you did not catch on. Your address is 1744. Uh. But every... Wow! 
Han har försökt liksom meddela den här mannen då uh. genom att döpa sitt wifi network till samma liksom husnummer och Men skriver... förlåt, så jävla långsökt alltså. Husnummer. Hey, when you leave for work a Nissan parks three houses down, wow. walks up the side of your house, goes in your back door. I'm assuming you don't have cameras back there. Okay, your wife is smart. Wow. But she is unfaithful. Han vill ju vara anonym också på något konstigt. Ja, men det syns ju att han gömmer ju sig såhär. Uh. Hey, I just wanted to apologize for last night. I know I probably shouldn't have broke the news like that, but I had men a förlåt. few drinks. Det här är alltså på morgonen. You... Så att han, han hade alltså druckit och så kom han dit. Och nu så kom han tillbaka och bara förlåt att jag... What the f***? Det var weird! Are you the guy that changed his name to Wi-Fi? Uh. In 44, wife is cheating. Yes, oh. I thought I was being clever by using your address. I thought you'd catch on. It was stupid, but no, dude, she is cheating. Every time you go to work, I see this wow. guy walk up the side of your driveway and go into your back door. Okay, so you got a few things wrong there. The wife is the one that's actually driving and going to work, and the oh, guy nee. is for me, and yes, he huh? does. Oh, ooh, ooh, wow, all right. Uh... Uh, this was a twist. Uh, jag vet inte vad jag ska säga, du får prata här. Nej, jag vet inte. Alltså, det, det bara... I have your neighbor's business. Or... Uh, wow. <laughs> my bad, dude. Yeah. Förlåt, vadå my bad? Så nu när det gäller, nu när det gäller att det är tjejen som han, som han är otrogen mot, då är det liksom, oj, oj, förlåt. <laughs> förlåt, vilken... Han är en bro, han är en bro. Man märker att han är en bro. Nej, men alltså... Vad gör fågeln då? Den går in i påsen. Den typ sover där inne. Ja. Jaha. Nej, vad fan. Ta hand om mig, prata på mig istället. Vad kul. Ja, det är typ lite toppigt. Titta, jag tyckte den var otrogen med ankan. liksom. Ta hand om mig istället. Skit i den jävla plastankan. Alltså, jag har aldrig haft fåglar. men. De verkar jättekola alltså. I had a gut feeling my boyfriend was cheating, okay? Så hon tror hon pojkvännen... Uh, oj, vänta ska vi säga. Så innan hon lämnade jobbet så kollade jag på... Hon kollade på hennes, eller hans mobil. Det är ju... Det är ju uh, questionable behavior. Ja, men samtidigt så visade det sig att han hade faktiskt pratat med någon i tre månader. Så hon hade ju faktiskt haft rätt. Ja. Eller, ja, än så länge i fall. Men... Alltså, ser du vad hon gör med väggen? Jesus Christ! Wow, jag såg det just nu. Alltså, man... Det är en hammare, hon bara bum, bum, bum. Alltså, han lurar det med på en vägg. Alltså, herre jävla. Men alltså, jag förstår henne dock. Dotto, Liten payback, yes. Wow! Oh my god. Uh... Fu! Jag ska bara säga, det här är originellt. Jag har aldrig sett någon förstöra en vägg mot någon som har varit otrogen innan. Nej, nej. Men jag, jag är fortfarande lite så här nyfiken. Ja, oh, vad gulligt! Fuck your... Hey. Ah. Respekt för henne, säger jag fortfarande. Är det synd om väggen, eller vad det Nej, men jag, alltså så här, jag, jag hatar, vet jag hatar ord, vet. Jag är verkligen allergisk mot sådana saker. Ja. Men samtidigt känner jag så här, han vinner nästan lite på det sättet att han, eller inte vinner, men alltså, hade hon kunnat ta det chill och bara så här be honom att dra åt helvete och konfrontera honom som en, som en vuxen person och sen bara gå därifrån och bara lämna honom det tycker jag typ hade varit mer moget, bättre sätt att hantera situationen än att göra det där. Varför är det rätt att göra en sån sak? Jag tycker det var roligt faktiskt. Jag tycker det var unikt. Jag ja, ja, det, var, det, innan. det kan jag hålla med om. Men jag håller med om det är unika, absolut. Jag Sen orkar man kanske inte ta en till bråk så här. Det beror ju helt på situationen liksom. Men... Så nu har vi en kille som heter Bennet här som är jätteorolig för sin tjej. Så han har satt upp den sjukaste setupen jag har sett på länge. Han har hyrt in två skådespelare som har en podcast. Okay. Eller en podcast. Ja. Hans tjej är tiktokare så hon har blivit inbjuden ah. till den här podcasten. Okay. Och även kommer det vara en investerare som ska vara väldigt rik på den här podcasten. Och det är han... Hon kommer försöka liksom manipulera henne eller testa henne helt enkelt och se kommer hon falla för den här investeraren och liksom gå på en dejt honom. Han tror i princip, han anklagar henne inte bara för otrogen, han anklagar henne också för att vara en goldigger man. Jag har inte ens tänkt på, men ja, det är, så, så måste det ju vara. Vi skulle inte vara här om jag inte redan hade några varningssignaler från henne. Rice. 
Right. Yeah. yeah. I've already bought I feel bad signs. too. Like I don't want to. I feel like I'm spying on her. You know. Uh huh. Men för att jag ska kunna göra en sån sak mot någon, då krävs det jävligt mycket mer än bara lite warning signs eller jag vill ju att han ska förklara mer. Så jag kollade upp det och det är så att han har märkt att hon får konstiga DMs på kvällen som hon ah. är lite suspekt kring och inte okay. svarar så ärligt upplever han. Jaha, okej, okay, så hon typ försöker gömma att alltså, få DMs eller, eller typ. Och att hon typ vrider emot honom så att mm. han är insecure och la 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 la. Ja, ah, men gaslighting grejen liksom. Han no, 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 har lite dåligt samvete ändå. Per usual, Bennett would be watching and listening in to Ashley's response thanks to a wireless live feed that we set up. Oh, so I'm sitting with Vesta Monitor and uh, see everything live, like. Hey, what makes you guys do this right now? I mean, this is more for me. This okay, she more... likes it. Oh, I can't do it. That's what I want to know. Like, what makes you do this right now? <laughs> I mean, sorry. Okay, okay. 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 Yeah, I see. Okay. Now that you know exactly. En del av mig känner nästan som att han har blivit typ övertalad om att göra det. Han känns lite han passiv. Känns, han känns lite passiv. Han känns lite så. Ja, ah, nej men jag, jag tror det, inte. men det känns inte som att det är han som är den personen som är verkligen drivande bakom det här. Han är väldigt låg liksom, personlighet. Han kanske blir lite övertalad av en kompis. How are you? Good, good. So this is everybody? Hey. I feel like a creep like watching her and seeing what she's gonna do. <laughs> han säger att han felt like a creep watching her. Jag, bara, jag förstår det. Ja, det måste men det vara är lite creep. Alltså, Hela den här situationen är så stor alltså. Den här podcasten kommer vara 80 minuter lång, men vi kommer klippa bort alla de delarna som faktiskt inte är relevanta. För de ska försöka låtsas att det här är riktigt, liksom. Då, då kan de inte bara göra det snabbt, så att vi ska se på de roliga delarna. Vi har försökt att prata med henne och så vidare, innan vi resorterade till det. Okej, vi har pratat. Jag säger inte att det är bad, men jag säger att det är definitivt kanske den sista. Jag är på den punkten där jag tror like, att hon bara är just... Is with me out of her convenience. She'll get these random DMs at night. Mm -hmm. Like I've talked to her about it a couple times. Yeah. When she talks to me about it, I just don't feel like she's fully oh. being honest. Så där var anledningen då. Ja, lite. Men förlåt, men jag känner ändå lite så varningssäcken. Det är lite löst fortfarande. Jag känner lite varningssäcken för att han sa att hon faktiskt svarade när hon fick DMs att hon svarade om det, men han kände ändå inte att det var sant. Alltså där, förlåt, här kan vara lite genom hans paranoia som spelar ett spratt. Ah, du tänker så. Men det behöver inte vara det. Alltså. I feel like she's hiding something. We've What's got up, my girl Ashley right here who is in, into the TikTok world, you know, something I'm trying to learn more about. <laughs> and then also something I'm trying to learn more about is investing in finance, and that's what my man Michael here is into. Yes. I got into TikTok kind of at the beginning of quarantine. Health and fitness and like lifestyle things okay. like that. Everything. What you think? You think she looks healthy, bro? <laughs> you think she looks healthy? <laughs> you look good! Yeah. <laughs> well, you, you look good! <laughs> <laughs> there you go. But man, he's more chill and chill. Or something. Eller så här, förlåt, men det är så här, han har ju humor liksom. Han är jävligt skön och så här. Kolla hans jävla relax style ja. liksom. Självförtroende. I need to know. That's no, just I, like, I, I know. I'm no. just asking. <laughs> just, my mind is like in another place. <laughs> no, no, you know no. how that is? No, alltså han sänder ut en så fucking weird vibe. Alltså, det är osäkerhet. Alltså, jag, blir typ, jag mår lite dåligt runt honom. Eller jag bara ser på det här. För så man får lite så här, uh, man blir lite Men han mår ju dåligt. Det är därför det är smittar ju typ av oh, sig. Uh, you heard a few things about you man. We know we, know we got, you got them zeros behind uh, that. Yes, that's that's us. Us. Anybody that wears the white shirts. Watch out, because they got money. Especially the white shirts that ain't got no logo on Alla it. Let me tell you guys something. Alla med vita Correct. <laughs> <laughs> I like this guy. I like this guy. So you're an investor. Indeed, I am. What are some of your investment <laughs> ventures that have gotten you to this point that, we, <laughs> that we're even having you here right now? I mean, there. I started investing a long time ago, even as a kid, doing baseball cards and things like that. Um, That's a good feel. Yeah. That's a good feel. And right, right now, The mm -hmm. funny thing is, a couple of partners of mine, we, we're actually looking at TikTok. <laughs> so TikTok, it's it's becoming bigger and bigger, like mm -hmm. every, every every day. day. Some people just ah, uh, so they're trying to create a rapport with him or with her, like if they have something in common, he's interested in TikTok. He's interested in TikTok. He's interested in TikTok. He's interested in TikTok. So have you ever invested into a person before? I have. What did that go like for you? It went pretty damn well. Ooh, I like that. It was not an overnight success. It actually took four years uh this person to develop with with things and it, it's a rarity for something to happen overnight and i'm the type of person where i don't believe the hype is there any type of way that you could prove it because is there is there a website we can <laughs> look up to find this you must have to say that they do it ganska snyggt och ifrågasätter dem och bara kan du bevisa liksom det att du snackar om stämmer yeah i like that he was like ah it's a small so they're very 
this white shirt, right? And I know that it's, it's nothing less than Armani. I can tell the fabric on that right there, brother. Yeah, so what do you nipples, want from him? Nipples, 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 Alltså jag måste säga att han var bättre, mycket bättre skådespelare nu än vad jag trodde han skulle vara. Det är bra att han inte heller kastar sig på bara flashar eh, pengarna precis, heller. Precis, precis. För att det hade varit så jäkla weird och så alltså awkward. Shots. I mean, I've been watching her stuff for a while and I feel like maybe you can invest into her. <laughs> this is not gonna go anywhere, wow. right? Nobody, nobody's gonna, nobody's gonna no, see it. We won't show it to the screen. Come on, man. Come on. But I want to see because I kind of don't believe you. Let me see, man. Let me get it. Are you really gonna do it? He just put... Don't announce it. Just We're just gonna look at it. But that's Chief, hard work over years. Shit. Is he, is he capped out? That's hard work over here. <laughs> <laughs> hold on, man. Hold on, hold on, hold on, hold on. Oh so let me see God. that. So, so this is <laughs> your, this is your <laughs> bank account. Don't spell it bra. Yeah, I don't spell it bra. Ah, yeah. And you can see, there are many conversations we have clipped out. So it's like. They are very, they are very natural. Ah, very natural. Look at his face. You see his face. You see his eyes. That's what you ready to see this shit. I am. That's what we call dipping your balls in honey, guys. What? You see what that means? I've never heard that. You watch me do that, but it's Yeah. Holy shit. Have you ever dipped your balls in honey? Not this honey. <laughs> <laughs> I like that. Here. That's what I like to hear. The thing that's made it so synd with this video and every day is that you don't see her face in the face. Because we just look at that our brains are being controlled by seeing these emojis. Och det säger ju faktiskt ingenting om det hur hon faktiskt reagerar. Jag önskar vi kunde få se henne. Man, that is some crazy ass shit. That's a honey of a different color. So you know, I'm, I'm, I want to say that I'm actually really happy that you right. did not let us down today. I would like to ask you a question real sure. quick. You know, we're over here trying to do all this lobbying for you and whatnot. Yeah, thank you, by the um, way. <laughs> I'm not going to send my boy off into uncharted waters, you know, so I'm sure he'd uh -oh. like to know what comes of a TikTok video with money that's been invested into it rather than a TikTok video that has no money that's been invested. <laughs> Whatever you're doing on TikTok, like, if you have a good setup and you have, like, a lot of quality equipment like you're gonna make better stuff if you're already on it but the harm is we have sally i got a good business number eight grey man gör as the are you as man must you network and man will listen fuck this no i sit more or syndrome or so that i am and do we may have sponsored or you by me anting in cooler money for ellie cooler for it i so that whom prata so hard to kill if it's in the tech but who know who the type of oh through again and let come there man we for see for be very imagine what me or anyone else could do with like actual real like professional equipment, equipment. or <laughs> we might have to y'all might have to continue this conversation off air man because we're looking like we're gonna have to wrap things up around these parts not really <laughs> <laughs> what? now what's gonna happen here basically okay. and andre and josue have to get out of there which is gonna leave michael and ashley by themselves okay so they're gonna go in the way now and then we'll see the conversation between the two of them when they're in the way awesome thank you guys thank you so much thank you do you have anything planned for your next tiktok video um, you know, that's like the hardest part is yeah. like coming up with the idea and stuff. Yeah. Um, but yeah, I have, I have a little bit of ideas rolling around in my head. Får jag bara säga dig, han lutade sig framåt. Hon satt så här. Just det. Hon satt bakåt så här. Kroppsspråksmässigt. så ser, så är det ju att hon tycker nog nästan han är lite på, alltså. How many videos do you do like a day? Uh, I mean, I always try and do one a day, but sometimes... Sen hon börjar sig framåt, hon måste börja move through them. And I'm sure they would, I think you're funny. Oh, well, glad. <laughs> Thanks. <laughs> you're, look, I'm, I'm not gonna bullshit, like, I think you're gorgeous. Förlåt, men hon drar sig bort, alltså. Ser du hur armen är? Alltså, hon är trevlig, självklart. Det ska man inte vara det, jag skulle också... Vem fan skulle inte sagt så? Ja, men du är jätterolig. Mm. Men... Men hon är inte hennes kroppsspråk speglar inte hans kroppsspråk. I I I I truly believe like you know I'm not just saying specifically TikTok but TikTok is a jumping off point. It's branding yourself. You know I think from TikTok if you if you just have something behind you you can get into other bigger things. Yeah. Netflix, Amazon, things like that. Okay. Yeah. I want to kind of just get behind you. With with this. Hold on. Oh my god. Crazy porn. Flirta med dig och du flirtar tillbaka. Eller jag vet inte vad flirta. Det kan bara vara om man har den där rapporten med någon. Då lutar man sig liksom. Då ofta speglar man den personen. Hon speglar inte honom för fem år. Däremot pillar hon sig själv i håret nu. 
Ja, det, 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 det är en taktik för att lugna nerverna snarare skulle jag nog säga. Okej, okay, like okay, min... <laughs> yeah. okay. I mean, not really until we, we started talking during the podcast. Yeah, what well, would it be something that you would consider? I, I guess I, I just need to know like logistics, I guess more about it. I would invest like say hundred thousand dollars, like hypothetically a hundred thousand dollars, right? Also, you take like 10% percent of that and invest it towards, um, you know, future projects that you'd want. I'm seeing the potential in you. I'm putting everything into you. Only in their That's cool. I mean, in, uh, sounds great. It right? is. Honestly, I want, to, I want to take you out for a date. I want to take you to dinner. Mm. Like, well, what are you, what are you doing after this? What are you doing tonight? Um, <laughs> uh, not much, really, I no? guess. Hon är ju uppenbarligen inte intresserad av honom. Hon är intresserad av att bli sponsrad av honom. On the corner from my house, like I, I really want to take you out on a date. And to talk more about this. We'll too, talk right? about this too, but you know. Det är det de hon vill. Nobody, nobody asks him. No, just kidding. What? You get bashed all of a sudden? Yeah, I guess. Nobody asks him. I'm gonna, I'm gonna turn all red now. Yeah, you? yeah. You're turning red in the podcast. I'm not gonna lie, it was, it was tough, but like also it was kind of tough taking my eyes off of you. I'll take you to a nice Irish restaurant named McDonald's. No, I'm just kidding. <laughs> I'm just kidding. Um, <laughs> no, I, w- I wanted, I want to take you to a nice Irish restaurant. Like really nice, it's, it's high end. Det här tänker på att hon är otrogen. Eller skulle jag tycker hon... hittills eh, är det, har det inte hänt något speciellt. Hon borde ju säga att hon har en pojkvän egentligen. Alltså det kan jag tycka. Men ja, ah, det är väl det i så fall. Men det håller jag med om. Alltså det borde hon göra. Mm. Men hon är ju väldigt obekväm i den situationen. Han säger ju ungefär nu att okej, okay, eh, om du går ut på en dejt med mig så, så kan jag sponsra dig. Och då blir hon så här, det är ju alla tiktokers, alla sociala medier, människor superrum med att faktiskt kunna leva av att göra det som man älskar. That's good. <laughs> And with that, Ashley has failed this test. I mean, there you go. There you go. Men nej! She, she just said yes. No mention of a boyfriend. Nika, you could come wow. yeah. There's literally like no mention of Just the energy was very friendly. Yeah, I, I sensed her like very, but I attributed that to the fact that she was like just super outgoing. Yeah. Uh. I feel like I don't exist right now. You feel like you don't exist. That's how I feel. Yeah. <laughs> I, feel I feel like I don't exist right now. Do you, regret, do you regret doing this? No. No. She's gonna try. Like, if I were to bring this up to her and tell her, you know, this uh, is. I regret that in the past. Like, I'll say, look, this is kind of a weird message, and she always finds a way to flip it around on me. Every time I bring up something that concerns me, she either like shrugs it off or she'll legitimately flip it around on me and make me think that it's my own problem. Och det tycker jag är jättedåligt för det är ju typ det är ju gaslighting. Och så ska man så behandlar man inte andra människor. Nej, om man är orolig för något så måste man ju bekräfta det och inte försöka ja, vända det runt. Precis. Alltså så här. Det är really like the second time this has happened to me. I'm just like so over it. Like Oj. Ja, men okay, det är ju också där för han är jättenojig då för att han har blivit o- vet du, Precis. Någon har varit otrogen mot han innan liksom. Då har man ju svårt att förstå också typ att om någon kanske gillar dig för den du är liksom. Do you want to call it a day or would you want to go down there and burn her? Honestly, I feel like I've seen enough. Like what else is there to see? No, I know. You don't like, have to keep watching. Yes. No, 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 I know. You don't have to keep watching. Like we could actually turn that off actually. Yeah. Here, let me let me turn <laughs> yeah. it off for you actually. Alltså... Yeah, you don't have to keep watching. <laughs> Fy, vilken awkward människa. Får jag bara säga det? <laughs> Första gången han reagerar, nu är det lite mänsklighet för den här mannen i alla fall. Men det är så fucking weird. Det är Han är så här ledsen. Då skrattar han. Det är så mycket verkligt som händer. Men det är jävligt gold, alltså jag får säga att det här är ganska roligt. Oh my god, ja. Yeah. Let's go, let's go. Even Jesus destroyed the temple. Oh shit. Hej, mm. konfrontation! Popcorn! Nu jäklar! Okay. Popcorn time. Ashley, I've been here the whole time. I watched your whole interview. I watched you just agree to go on a date with Michael. I set this up to see if you cheat on me. Cameras are here because you just agreed to go on a date with Michael. Okay. <laughs> You, you, I can't trust you anymore. Yeah, obviously. Honestly, you make me sick. It's fucking gross. Oh, really? Yeah. Saying the insecure guy who set this up in the first place. You just can't take any responsibility, oh, really? can you? You just uh, can't be secure within it. yourself. Ah! Yeah, hold on a minute. In the night, I'm 100% holding me on the die. Freaking burn.
Ja, det känns som att om hon faktiskt hade eller så här, tankar på att faktiskt vara otrogen. Skulle inte hon så här... Jag gjorde inte det, jag menar inte. Eller komma med sig bortförklaring eller kanske man inte gör. Hon jag... känns inte väldigt... Alltså kat, eller vad säger man? Väldigt uh, påkommen liksom. You just can't be secure within yourself enough to not set me up and to play games with okay, me yeah. instead. Okay, yeah. You're right? not at fault. It's all me, right? It's, it's all my insecurities. Yes, fuck it you. is. Fuck you. I caught you in the middle of the night texting guys behind my back. Those fucking My friends, DMs am I not allowed to be nice? I've never said you can't be nice and have guy friends. Obviously, that's I what saw this is. Guys don't hit you. Alltså, du sitter och ler. Uh, okay, okay berätta vad som händer. <laughs> Jag satt och bara tänkte på hur jag är som mesta folk mitt i natten hela tiden. Alltså hade det varit jag, han hade ju trott att jag var så otrogen typ. Jag var like that out of the blue for just no reason because I want to be friends. And you think I'm a big enough girl to take care of that myself? I don't know what you are and, and I don't fucking trust you and that's all there is to it. Jag gillar att du sa You don't think I'm a big enough girl to take care of that myself? I'll just stop. I'll, like stop. I'll start talking to you when you stop making a scene here, okay? okay? I'm making a scene? Mm -hmm. I literally just watched you go behind my back and make a fucking date with another guy. Yeah, and you set all of this up, right? Like, you put every single piece of this together. I you did. see how manipulative that is? Man you're the manipulative one. I'm manipulative. Yes, this is all literally... Yeah! Yeah! Jag, jag vet inte, de, hon har säkert varit manipulativ i deras förhållande, 100% säkert. Mm. Alltså, om det är gaslighting och sådär. Om de hade varit helt ärliga med att bara säga otrohet. Då hade de inte försökt kasta in pengar och business och ska sponsra dig och sånt där. Då hade det bara varit... Jag tycker felet de gjorde, jag tycker att planen hade nog hållit. Men felet de gjorde, då borde aldrig pratat om att investera i henne. Nej, precis. Det borde, det borde de tagit bort, det borde ja. de inte haft med. Precis. För att det gör det hela mycket mer komplicerat. Det tänkte jag också på. Tänk om hon hade sms smsat sin kille. Det vet vi inte för podden är inte slut. Hon inte... Tänk så här, jag måste springa på det här, det är lite weird. Precis, det är det första jag hade gjort. Alltså... Så jag, jag, jag tycker i alla fall att caset är inte så klart. Men jag vill jättegärna se andra videos från de här människorna och se så här. Finns det några ännu galnare situationer eller mer tydligt? Och jag tycker inte hon har liksom alltså så här, spelat med på någon sexuell invit. Eller alltså bjudit in på något sånt Gå sätt. Gå bort så här liksom. Ja, men Vad tycker har, ni? Hon har inte varit helt bakåt. Men det jag säger att jag tycker inte att det har varit hon flörtar tillbaks på för långt sätt, förstår jag menar. Alltså, alltså, hon, hon, är, här... hon är vänskaplig. Ja. Så här, om ni inte håller med oss eller tycker som vi tycker, kommentera den ner. Jätteroligt att veta vad ni tycker om den här situationen. You think I want to be here doing this? You think I want... Yeah, I do because you're here doing it. Han har ju staget hela grejen, självklart. You made this happen because you gave me so many warning signs that I felt that this was necessary to expose you for what you are. Oh, really? You didn't think having an adult conversation might mitigate the situation? Don't act like I don't talk tack, to you. Tack. Oh, really? Jag håller med på det. You didn't about this? Maybe I was just trying to have a good business opportunity and that I wasn't actually going to do anything even if we went to this so-called date, right? Do you not want me to succeed in life? Are you that selfish? That's not what it is. Oh, really? Yeah. Okay. Of course so, I so, want so, you so to continue. succeed. Just continue to make this about you then. Of course I want... There's been at least three or four times I've brought this stuff up to you. Then why didn't you just break up with me then? I would much rather expose you like this. This is much more oh, satisfying. Oh, does that feel good for you? It does. I'm really glad that that worked out yeah. for you then. Yeah. Because this isn't working out, right? No, it's right? not. You weren't saying that yesterday when you were begging me to come over all day long and I was busy doing things to further myself and my career. You think that you should be- Alltså, får jag bara säga att oavsett vad ni tycker om henne, hon roastar sönder honom. Jesus! Investeraren bara I can't keep are the ones that are toxic like with you so I have no problem in letting this go I'm toxic no problem at all Men det här är ju väldigt right, anyway, so you said I'd be getting paid $500 for this right Oh wow so now you're going to get paid Wait you were telling me all of this wasn't real so why would you get paid Du självklart ska hon fucking ha betalt du fan vad bra jag får bara säga det var det klokt Det har det har jag inte med Nej jag hon har spenderat sin tid där de lurade dit henne det finns inte en möjlighet. Det finns inte Så du tycker inte att hon skulle ta betalt? Om det var du så jag hade inte velat ta betalt dig. Jo, men jag hade aldrig förväntat mig att få betalt. Och jag hade aldrig nej, nej, men det är klart nog att fucking säga en sak. I en sån situation hade jag aldrig varit så iskall. Att det, alltså, så här, ni har precis Bra, gjort slut. Men han fucking förtjänar det. Jo, absolut. Men jag men förstår. Jag... Alltså, om det nu är... Ah, här håller jag absolut inte med dig. <laughs> och sa att han tyckte om det han hade gjort mot henne. Och att det var mycket roligare att exposa och, och liksom typ göra henne åt åtlöje på det här sättet istället för att faktiskt ha ett vuxet, en vuxen konversation. Det är lite bära så får du hålla med om. Jag hade aldrig kunnat tänka på en sån grej. Jag tycker att det är weird. Varför?
Då får man ju slut och så bara, ja jag ska ha betalt. Alltså, Nej men bro, det är inte det hon har betalt för. Hon tar ju inte betalt för att de gör slut. Hon tar ju betalt för att hon har suttit där Nej. i fucking 80 men, minuter. Men förhopp- åkt dit, gjort i ordning Förhoppningsvis har man väl några känslor som man inte kan tänka på sånt just då. Det är det jag tycker att du kan vara så iskall att tänka, ja jag ska ha betalt nu. Man borde vara uppriven. Men när han kom in förut ja. så var ju hon inte förvånad. Pengarna i det här blir jävligt töntigt tycker jag. Alltså, jag. Jag tycker att hur kan man fokusera på en sån grej när det här händer? Ja men det är inte honom som hon ber om betalt. Hon ber ju för betalt om de människorna som var där på podcasten. Jo men det var inte på riktigt. Hon vet ju om att det inte var på riktigt. Alltså det, där, det var ju intressant. Jag, jag tycker ju inte att det där bevisar att hon var otrogen. De borde ju inte vara ihop för de är inte bra för varandra helt klart. Alltså. Jäkligt udda par. Extremt onödigt stor situation som inte var så bra planerad. Jag tror att det slutade på det bästa sättet det kunde. Av de två så var han mest konstig. Det, det var inte en så bra plan. Många aspekter innan man kan verkligen fälla henne på det där.